ലക്ഷ്മി ദേവര് വന്നു ഇരിക്കും അല്ല നമ്മളാരാ കുട്ടിയുടെ സ്വന്തക്കാരനാണോ സ്വന്തക്കാരനാണോ ചോദിച്ചാൽ അല്ല പിന്നെ ലക്ഷ്മിയുടെ അനിയൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ ഒരാൾ വേണ്ടേ ഞാൻ ടി കെ കോളേജിലെ ഒരു ലെക്ചറാണ് രാമേന്ദ്രൻ അനന്തൻ എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഓഹോ ഇപ്പൊ ആളെ മനസ്സിലായി നാട്ടുകാർ പലതും പറഞ്ഞപ്പോ വെറുതെ അസൂയക്കാർ എന്തൊക്കെയോ പറയാണെന്ന് കരുതി എന്തായാലും ഇവിടം വരെ വന്നത് നന്നായി എല്ലാം നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചല്ലോ വല്ലവരും വല്ലതും ഒക്കെ പറയുന്നത് കേട്ട് ഒരു പാവം പെണ്ണിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പ്ലീസ് ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ തന്നെ ഞാൻ കെട്ടിക്കൂടെ ഇത്രയൊക്കെ നാറിയ സ്ഥിതിക്ക് വല്ലവനെ തലയിൽ കെട്ടിയൊക്കെ വന്നിരുന്നു നടക്കാം പ്ലീസ് ലക്ഷ്മി കഥ തുറക്കാൻ കഥ തുറക്കാൻ ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി കഥ തുറക്കാൻ സാർ എങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ ഞങ്ങൾ കുറെ നാളായിട്ട് കാണുന്നതാ രാത്രിയും പകലുമല്ലാതെ ഇവിടെ കയറി ഇറങ്ങി ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം തൊലച്ചില്ലേ ഇതിനൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടുന്ന് പോയാൽ മതി താനും പെണ്ണുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം എന്താ ബന്ധമെന്ന് പറയണോ ോ ബന്ധം എന്താണെന്ന് പറയാതെ അന്നെ ഇവിടുന്ന് വിടൂല ഞാൻ താലി കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണാണിവള് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പം ഇവിടെ വരും പോകും എന്നെ തടയാൻ ഇവിടെ ഏത് പറ്റിക്കാനാ ധൈര്യം അനാവശ്യം പറയരുത് ഇത്രയും നാൾ സ്നേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കല്യാണം നിശ്ചയിച്ച് ഇൻവിറ്റേഷൻ അടിച്ച് പന്തലി കെട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ വേറെ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണത്തിന് പന്തലി വരുന്നവരോട് ഞാൻ എന്ത് സമാധാനം പറയും എന്റെ മകളുടെ ഭാവി എന്താവും നിങ്ങൾ എന്റെ മാനം കെടുത്തരുത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാല് പിടിക്കാം സാർ പറയുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാറ്റിനും കാരണക്കാരൻ ഞാനാണ് ഞാനാണ് ആ കുട്ടിയെ നിർബന്ധിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുത്തിയത് ഞാൻ കാരണമാണ് അവൻ മരണത്തിന് മുഹമ്മരെ കണ്ടത് ഞാൻ കാരണമാണ് ആ പാവം പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം മുടങ്ങിയത് മിണ്ടാനും മൂളാനും പോലും കഴിയാത്ത ആ പെൺകുട്ടിയെ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ കൂടെ കൈവിട്ടാൽ ആത്മഹത്യ എന്നൊരു വഴി മാത്രമേ അവളുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാകൂ ഞാൻ പറയുന്നത് ക്രൂരതയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇല്ലേ മിനിക്കാൻ സർവൈവ് എന്നെ ഏറ്റവും അടുത്തറിയാവുന്ന നിനക്കെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് കരുതുന്നു മലപ്പൂർവല്ല മോളെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുപോയി ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് രാമേന്ദ്രൻ ഇപ്പൊ വന്നത് നന്നായി ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് യു ഇത്രയും പേരെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ അത് മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ എം ബി മാത്യു സാർ രഞ്ജിയുടെ ഫാദർ ഇവരൊക്കെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമല്ല ആരൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം വി കാണ്ട് എൻകറേജ് യു ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ എല്ലാം കാരണക്കാരൻ നിങ്ങളാണെന്നാണ് ഞാൻ മാനേജ്മെന്റ് കരുതുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായപ്പോഴൊക്കെ വിട്ടുകൊടുത്ത് വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകാൻ വളം വെച്ച് കൊടുത്ത നിങ്ങളല്ലേ അടുത്ത വർഷം മുതൽ മാർക്ക് നോക്കി സോറി ഇറ്റ് വാസ് എ സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ടൈം ഡൊണേഷൻ നോക്കി അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ ആരോഗ്യം കൂടെ നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം റൗഡികളെയാണ് നിങ്ങൾ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു വിടുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറ ഈ നാടിന്റെ നിറം ചോര ചുവപ്പാക്കും അല്ല ഇപ്പോൾ യുവന്മാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും ഏതാണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ യുവന്മാരുടെ മക്കൾക്ക് ഗുണ്ടായി സംഘാടിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടാവില്ലായിരുന്നു പുറത്തിറങ്ങി വല്ലതും കരച്ച നാട്ടുകാർ കൈവയ്ക്കും മിസ്റ്റർ രാമേന്ദ്രൻ നാവിന് എല്ലില്ലെന്ന് കരുതി എന്ത് പറയാമെന്ന് കരുതണ്ട നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഇതുപോലെ എല്ലില്ലാത്ത നാക്ക് വെച്ചാണ് ഈ നാട്ടിൽ വായി തോന്നിയത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് കൈയ്യടി മേടിക്കുന്നത് അതേ എല്ലില്ലാത്ത നാക്ക് വെച്ചാണ് ഈ നാട്ടിലെ ഓരോ പൗരന്റെയും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ആസ് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുകൊണ്ട് വരട്ടരുതേ രാമേന്ദ്രൻ നിങ്ങൾ അതിര് കിടക്കുന്നു ഇവിടെ എന്തിനെങ്കിലും അതിര് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ സാർ കിടക്കാൻ പറ്റൂ മിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ എന്താ കരുതിയത് നിങ്ങളുടെ തോന്നിവാസത്തിന് തുള്ളാൻ ഞങ്ങളെ കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ആരാ ലെച്ചർ ഉദ്യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേരെ തല്ലാനുള്ള ലൈസൻസ് ഒന്നും അല്ല ഇതെന്താ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസമാണെന്ന്
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രയോറിറ്റി തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ ഞാൻ ജോലി രാജിവെക്കുന്നു നൗ ഐ എം എ ഫ്രീ മാൻ ഇപ്പൊ മുതൽ ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ അധ്യാപകനല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ റൌഡ് ചെയ്യുന്നോ ഗുണ്ടാന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചില്ലേ വിളിപ്പിക്കും നിന്റെ ഈ തന്ത കണ്ടല്ലോ നിന്റെ ഒക്കെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് മാത്യു സാർ ഡൽഹി നിന്ന് വന്ന് എന്നെ എന്തോ ഷേവ് ചെയ്ത് കളയെന്ന് പറഞ്ഞവൻ ഇയാളുടെ മുമ്പ് വെച്ച് ഞാൻ നിന്നെ തല്ലാൻ പോവാട ഇയാള് വിളിച്ചാൽ എന്നെ ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെങ്കിലും പറയട്ടെ ഞാൻ ഈ ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്ന് എങ്കിൽ ആ തെറ്റിന് ഇവർ പറയുന്ന എന്ത് ശിക്ഷയും സ്വീകരിക്കാൻ